వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కళ్యాణి హోమ్ క్రియేటివ్ థాట్స్ ఈరోజు మనం వచ్చి సమ్మ సమ్మర్లో మన మన చర్మాన్ని ఎండ నుంచి కాపాడుకోవడానికి అలానే ఈ వడగడ్డ ఎండకి వడ వడదెబ్బ తగలకుండా ఉండ చెమట పుక్కులు రాకుండా ఉండడానికి అలాగే ఎండకి సె సెగ్గడ్డలు వస్తాయండి ఎండాకాలంలో వీటన్నిటి నుంచి మన చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనం ఈరోజు న్యా అదేంటి ఒక మంచి హెర్బల్ నలుగు పిండి లేదా సుండి పిండి తయారు చేసుకుందాము అది ఎలా అనేది చూద్దాము వాటిలో వాడే పదార్థాల వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది ఒక్కొక్కటి కూడా మేము చెప్తాను ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే పచ్చి శనగపప్పు పచ్చి శనగపప్పు అంటారు ఇవి తాలింపులు కూడా వేసుకుంటారు అనమాట అవి బొబ్బట్లు చేయడానికి పూర్ణాలు చేయడానికి ఇవి వాడతారు సో ఇవి ఒక వంద గ్రాములు తీసుకోవాలి ఈ శనగపప్పు వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ పిండి అనేది శనగ పిండి అనేది మన శరీరం మీద ఉన్న మురికిని ట్యాన్ని తొలగించేసేసి చర్మానికి కొత్త కళ తీసుకొస్తుందండి సో అందుకని చెప్పేసి పచ్చి శనగపప్పు వాడతారు ఇవి ఒక వంద గ్రాములు నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఇవి పచ్చ పెసలు పెసలు రెండు రకాలు ఉంటాయండి సో పచ్చ పెసలు తీసుకోవాలి ఇవి సన్ సన్ ట్యాన్ నుంచి మన చర్మాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ గుణం ఈ పచ్చ పెసలకు ఉన్నది సో బయట సూపర్ మార్కెట్లో ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది సమ్మర్లో దీన్ని పెసర చారు పెసర కట్టు అని చేసుకొని తాగుతారు చలవ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అందుకని అనమాట ఇది మన చర్మంని మంచి అదేంటి సూర్యకిరణాల సూర్యకిరణాల నుంచి మన చర్మాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది పచ్చ పెసలు ఆ గుణం పచ్చ పెసలకు ఉన్నది అనమాట నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి తీసుకుంటున్నాం మెంతులు మెంతులు ఇవి కూడా వంద గ్రాములు తీసుకోవాలండి మెంతులు వచ్చేసి మన మన స్కిన్ని చాలా స్మూత్గా చేస్తుంది మీరు కావాలంటే పెరుగు మెంతులు రెండు కలిపి నానపెట్టేసి ఒక వన్ మంత్ రెగ్యులర్ ప్యాక్ వేసి చూడండి ఆ ప్యాక్ వేయకముందు ఒక ఫోటో తీసుకోండి ప్యాక్ వేసిన తర్వాత ఒక ఫోటో చూ తీసుకోండి ఎంత చే చేంజ్ అనేది వస్తుంది అనేది మీరే చూస్తారనమాట చర్మం చాలా కాంతివంతంగా తయారవుతుంది అనమాట ఈ మెంతుల వల్ల ఇవి కూడా ఒక వంద గ్రాములు తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ జొన్నలు జొన్నలు కూడా వంద గ్రాములు తీసుకోవాలండి ఇవన్నీ నేను మా పెద్దవాళ్ళు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మని అడిగాను ఆ అమ్మ నుంచి మా అమ్మమ్మ మా అమ్మమ్మ మా అమ్మమ్మని అడిగాను వీళ్ళందరూ చెప్పే కనుక్కొని మరీ చేస్తున్నాను నాకు ఈ జొన్నలు యాడ్ చేయాలనేది నాకు తెలియదు ఇది మా అమ్మమ్మ చెప్పింది జొ జొన్నలు యాడ్ చేయడం వల్ల శరీరానికి చలవ చేస్తుందమ్మ జొన్నలు జొన్నలు కూడా కలుపు జొన్నలు కూడా వేసుకుంటారంట ఇదైతే నాకు తెలియదు మా అమ్మమ్మ చెప్పింది జొన్నలు కూడా ఒక వంద గ్రాములు దీనివల్ల మన మన శరీరానికి చలవ చేస్తుంది అంట జొన్నలు ఒక వంద గ్రాములు తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి కమలా తొక్కులు కమలా తొక్కులు వీటిని ఎండ పెట్టేసి నేను ఇలా చిన్న చిన్నగా తుంచి పెట్టుకున్నాను అనమాట కమలా తొక్కులు ఇవి కూడా ఒక కప్ తీసుకున్నాను అన్ని ఈక్వల్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాను కమలా తొక్కుల వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మన శరీరం మీద ఉన్న నలుపుదనాన్ని పోగొట్టేసి మన శరీరానికి బ్రైట్నెస్ తెలుపుదనాన్ని అనేది తీసుకొస్తుంది అనమాట కమలా తొక్కులు మన చర్ మన శరీరానికి చల్లదనాన్ని కూడా ఇస్తుంది ఇంకా దీనివల్ల చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి కమలా తొక్కుల వల్ల సో నేనైతే ఇది చెప్తున్నాను వీడియో మళ్ళీ ఎక్కువైపోతుంది కదా అని చెప్పేసి కమలా తొక్కులు ఒక కప్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి దానిమ్మ తొక్కులు ఇవి కూడా నీడలో ఎండ పెట్టినాం అనమాట ఈ దానిమ్మ తొక్కుల వల్ల ఏమవుతుందంటే మన శరీరం మీద ఉన్న మచ్చలు మరకలు తొలగించే గుణం ఈ దాని దానిమ్మ తొక్కులు ఉన్న ఉన్నదండి మన శరీరం మీద గాయాల మరకలు మచ్చలు అలానే పింపుల్స్ వల్ల వచ్చే మచ్చలు మరకలు ఉంటాయి కదా వీటన్నిటిని పోగొట్టే గుణం వీటికి ఉన్నదండి దానిమ్మ గింజల తొక్కులకి సో ఇవి కూడా ఒక కప్ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చి గులాబీ రేకులు మీరు రోజ్ వాటర్ వల్ల చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఇంతకు ముందు చూసి ఉంటారు ఇవి రోజ్ వాటర్ సువాసనకి సువాసనకి వాడతారు చర్మ సౌందర్యానికి వాడతారు చాలా చాలా 
మన సున్ని పిండికి చాలా చాలా మంచి సువాసన తీసుకొస్తుంది మనం స్నానం చేస్తుంటే బయటకు కూడా వస్తుంది ఏ పర్ఫ్యూమ్స్ అవసరం లేదు అంత అంత వీటి వీటన్నిటి సంగమం వల్ల మన నలుగు పిండికి అంత వాసన వస్తుంది మన మన శరీరం నుంచి అంత మంచి సువాసన వస్తుంది ఎండాకాలంలో చాలామందికి స్వెట్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా సో వీటన్నిటి నుంచి రిలీఫ్ కోసం ఈ గులాబీ రేకులు యూజ్ చేస్తున్నాను ఇంకొచ్చేసి తులసి ఆకులు ఇవి కూడా ఒక గుప్పెడు ఇవి ఎండిపోయినాయి కదా అందుకని కొద్దిగా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట తులసి ఆకులు గుప్పెలు గుప్పెడు తీసుకోవాలి తులసి ఆకుల వల్ల వచ్చేసి ఉపయోగం ఏంటంటే మన శరీరం మీద పింపుల్స్ పింపుల్స్ ఉంటాయి కదా మొటిమలు వాటి తాలూకు మచ్చలు వాటి అన్నిటిని నిర్మూలించడానికి ఈ తులసి ఆకులు బాగా ఉపయోగపడతాయండి నెక్స్ట్ వచ్చి వేపాకు ఇది కూడా ఒక గుప్పెడు ఇది ఎండిపోయినాయి తులసి ఆకులు ఎండిపోయినవి అనమాట వేపాకులు పచ్చివి మీకు చూపించడం కోసం పచ్చి చూపిస్తున్నాను సో ఇవి కూడా ఒక గుప్పెడు వే మీకు ఎంతమందికి తెలుసు అండి వేప చెట్టు నాలుగు వందల రోగాలని నిర్మూలిస్తుంది అని చెప్పేసి అంత శక్తి వేపాకులకు ఉన్నది వేపాకుల వల్ల ఏంటంటే ఉపయోగం మన శరీరం మీద వచ్చే బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఫంగస్ ఇవి ఉంటాయి కదా వీటన్నిటిని నిర్మూలిస్తుంది వేపాకు ఇవి కురుపులు చిన్న చిన్న స్కిన్ డిసీజెస్ ఇవి ఏమీ రాకుండా వచ్చిన వాటిని పోగొట్టడానికి వీటన్నిటికీ ఈ వేపాకులు ఉపయోగపడుతుందండి చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పిల్లలకి స్నానం చేయించేటప్పుడు ఒక గుప్పెడు వేపాకులు తులసి ఆకులు నీళ్ళల్లో కా కాగే నీళ్ళల్లో వెనకటి కాలంలో ఇలా స్టవ్లు అదేంటి హీటర్లు ఇవేం లేవు కదండి పొయ్యి 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 మీద పెద్ద సైజు పాత్ర పెట్టేసి అందులో నీళ్లు పోసేసి గుప్పెడు వేపాకులు తులసి ఆకులు వేసి మరిగించి ఆ నీటితో స్నానం చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్ని స్కిన్ కేర్ స్కిన్ కేర్ సెంటర్లు వచ్చినాయి కానీ ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడా లేవు అప్పుడు వాళ్ళు ఈ పద్ధతులు వాడడం ఫాలో అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఇవేమి అవసరం రాలేదనమాట సో వేపాకులు ఒక గుప్పెడు తీసుకున్నాను ఇవన్నీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బియ్యం నేనైతే సన్న బియ్యం వాడుతున్నాను కానీ మీకు రేషన్ బియ్యం అవైలబుల్ ఉంటే అవి తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి మనం తినం కదా మన మన ఒంటికి నలుగు పెట్టుకోవడానికి వాడతాం కాబట్టి రేషన్ బియ్యం తీసుకోండి నాకు సన్న బియ్యం అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి మీకు చూపించడానికి నేను సన్న బియ్యం తీసుకున్నాను అనమాట ఇవి అన్నీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే ఇవి వాటన్నిటికీ ఐదింతలు లేదంటే ఒక కిలో తీసేసుకోండి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఒక కిలో బియ్యం తీసుకోవాలన్నమాట అవన్నీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది ఒక కిలో తీసుకోవాలన్నమాట మీకు తెలుసో లేదో బి బియ్యపు పిండి వల్ల చర్మం నునుపుదనం వస్తుంది అనమాట చాలా చాలా నునుపుదనం వస్తుంది స్కిన్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది చాలా స్మూత్గా వస్తుంది బియ్య బియ్యం బియ్య పిండి వల్ల మన స్కిన్కి అంత మంచి ఉపయోగం ఉన్నది అనమాట సో వీటన్నిటినీ మనం ఎండలో ఎండ పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఒకరోజు ఇప్పుడు ఎండాకాలం కాబట్టి ఒకరోజుకి ఇవి బాగా ఎండిపోతాయి దానివల్ల బాగా పొడి బాగా వస్తుంది అనమాట సో వీటన్నిటిని ఒకరోజు ఎండలో పెట్టుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఇవి ఎండ పెట్టేసినాయి అనమాట మీకు చెప్తున్నాను ఎండలో ఎండ పెట్టేసేసుకొని వీటన్నిటిని కలిపి పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను మీకు పౌడర్ చేసి చూపిస్తాను సో చూడండి మన నలుగు పిండి అయితే ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది అనమాట బా ఎంత మంచి సువాసన వస్తుందంటే ఇంకా ఏ పర్ఫ్యూమ్స్ అవసరం లేదండి అంత మంచి సువాసన వస్తున్నది ఈ ఒక్క నలుగు పిండి చాలు మన ఒంటి మీద ఉన్న ఎటువంటి మచ్చలైనా మరకలైనా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈ అమ్మవారు పోస్ పోసినప్పుడు మచ్చలు ఏర్పడతాయి కదండి నాకు అమ్మవారు పోసినప్పుడు నా ఒంటి నిండా మచ్చలు ఉండేవి నేను ఏ మెడిసిన్ వాడలేదు కేవలం ఈ ఒక్క నలుగు పిండితోనే పోగొట్టుకున్నాను అనమాట ఈ నలుగు పిండికి అంత శక్తి ఉన్నది అమ్మవా అమ్మవారు పోసినప్పుడు ఏర్పడే మచ్చలను కూడా పోగొట్టే శక్తి ఈ నలుగు పిండికి ఉన్నది ఇంకా దీనిలో పిలిపిస్తర్లు అని ఉంటాయండి అవి ఎంతమందికి తెలుసు అనేది నాకు తెలియదు అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే మినుములు యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇవి రెండు దొరకలేదు కాబట్టి అవి నేను యాడ్ చేయలేదు దొరికిన వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి అనమాట పెద్దవాళ్ళు అయితే కొంచెం బరకగా వేసుకోండి నేను మా పాప కోసం కదా అని చెప్పేసి కొంచెం మెత్తగా వేసుకున్నాను అనమాట సో మన నలుగు పిండి అయితే నేను మీకు కొంచెమే చూపించాను ఈ ఈ కొంచెం ఇంగ్రీడియంట్స్లో నాకు ఎంత వచ్చిందంటే ఇది చాలా వచ్చింది అనమాట ఈ గిన్నె పెద్దది అందుకని మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇందులో చాలా పిండి అయితే ఉన్నది 
కొంచెం బరక పొడి ఉంటుంది కదా అది నేను మీకు చూపించడం లేదు అది నా కోసమనే ఉంచుకున్నా అనమాట సో చూడండి ఎంత పిండి వచ్చింది కొంచెం అన్న దానిలో ఇది సంవత్సరం పైన ఎక్కువే నిల్వ ఉంటుంది సో మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ ఎండలకి మీ పిల్లల చర్మాన్ని మీ చర్మాన్ని కాపాడుకోండి బ్యాక్టీరియా నుంచి ఫంగస్ నుంచి అలాగనే ఈ ఎండ నుంచి మీరు మీ పిల్లలు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారనుకున్నాను సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అయితే ఇది నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ ఫ్రెండ్స్